הנושא שלנו בעצם קשור לעובדה שברוב התרבויות נוטים לדבר על ערים כעל נשים. גם פריז היא בדרך כלל אישה, וגם רומא היא בדרך כלל אישה, וגם מוסקבה. אבל בעברית, כמו עוד כמה לשונות, אתם יודעים, כל דבר, כל עצם, הוא או זכר או נקבה. כלומר, אי אפשר לדבר על דברים בעברית בלי מיניות. זה הוביל את המשוררת המודרניסטית העברית הגדולה לומר שהעברית היא שפה סקס מניאקית. ומשום שהיא רוצה להציץ על כל דבר במקלחת מבעד לחור המנעול. ממש כך היא אה, כותבת. ובאמת אנחנו רואים שהנטייה הזאת להתייחס לכל דבר, לים, לירח, לעץ, לפרח, לאדמה, לכל חפץ, כזכר או נקבה, הדבר הזה יוצר סוג מסוים של מיתוס סביב המציאות. אתם יודעים למשל שבתנ״ך המילה לירח היא בזכר, היא המילה ירח, ואילו בשכבה הלשונית המאוחרת יותר של חז"ל המילה היא לבנה, כלומר זאת אותה מילה כמו לונה. שזה בנקבה. כלומר, הירח התהפך בין התנ״ך והספרות שבאה אחריו. <coughs> אנחנו נעסוק כאן בספרות מודרנית יותר, לא ממש מודרנית. היצירה הראשונה שניגע בה היא יצירה גדולה מאוד בספרות האיטלקית, אבל היא נוגעת חזק מאוד לענייננו. מדובר ב- ביצירה ירושלים המשוחררת. של המשורר האיטלקי הגדול טורקוואטו טאסו. היצירה הזאת נכתבה ב- במאה ה-16. מהדורתה הראשונה הייתה ב-1575. <coughs> דבר המפתיע כל כך ביצירה הזאת הוא שהיא מקשרת את סיפור המסעי הצלב מסעי הצלב הראשונים, המסע הראשון, באיזושהי צורה היא מקשרת את זה לסיפור של אודיסאוס. כלומר, טאסו רצה למדל, אם אפשר לומר, את הסיפור הנוצרי המאוחר, ההיסטורי הקרוב לו, פחות או יותר, לאפוס היווני הקלאסי. והוא נותן למסע גם מושגים מאוד דומים. למושגים של הומרוס, אבל הוא משלב בסיפור הזה סיפורים חדשים מאוד מאוד מוזרים. הוא מלביש את הסיפור על ההיסטוריה הידועה לו על מסע הצלב, והוא משלב בתוכו סיפורים בדויים משלו שנמצאים בתוך המסע הזה. והדבר שאנחנו נקרא הוא סיפור על האביר, אחד ממנהיגי מסע הצלב, טנקרד, שהוא הגיע אל המסע הזה מסיציליה, והדבר שטאסו הוסיף לסיפור זה סיפור אהבה בינו לבין אישה יפה מאוד שהוא פגש עוד בתחילת הדרך בדרום איטליה, ביער, ושמה הוא קלורינדה. הם התאהבו זה בזה, והוא סיפר לה שהוא הולך לצאת למסע הגדול הזה לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים ולהחזיר אותה אל הנצרות. זהו השחרור שה... סליחה? זה השחרור שעליו מדבר טאסו בכותרת, ירושלים המשוחררת. עכשיו מתחיל הסיפור של טאסו, שהוא לא לקוח מן ההיסטוריה והוא מתחיל אה, לעניין אותנו יותר. האהבה הזאת בין טנקרד הגיבור וקלורינדה ממשיכה בדרך מפתיעה. קלורינדה כדי לפגוש אותו בשנית מחליטה לנסוע לירושלים ולפגוש אותו שם. וכדי 
לפגוש אותו באופן לגמרי בטוח, היא הופכת לחיילת. אבל היא מפספסת את הצבא. היא מתגייסת לצבא הסרצנים. והופכת את עצמה לחייל גבר. והיות ועוברות שנים לא מעטות בין הפגישה באיטליה לפגישה בירושלים, היא לומדת היטב להיות חייל גבר והופכת למצביעה, כלומר למצביא מחופש, והיא גם מצטיינת מאוד כחייל. ואז מגיע יום אחד, כשהצלבנים כבר בירושלים, ואתם יודעים, זה היה להם מאוד קשה להגיע לירושלים, וכשהגיעו לירושלים הם לא הצליחו לגרד אפילו את החומות שלה. הם חזרו ליפו ופירקו את האוניות שלהם כדי לבנות מגדלי מצור. והם בנו שלושה מגדלי מצור שהיו ליד החומות. זה עדיין לא החומות שאתם רואים היום, שהן מאוחרות יותר, זה החומות של צלאח א-דין מסוף המאה ה-13. ו... והם נכשלו. גם בניסיון הזה, הסרצנים שהיו בתוך העיר ועל החומות, הצליחו לשרוף את המגדלים האלה שעשויים מעץ. ואז מגיע יום אחד, טנקרד מטייל על סוסו מסביב לחומה, וגם קלורינדה מטיילת בחוץ מסביב לחומה, אלא ששניהם ארוזים, אם אפשר לומר, מצופים לגמרי בשריון. אתם יודעים בוודאי שחייל אביר במאה ה-11 או ה-12 היה נכנס לקרב כשהוא נראה קצת כמו קופסת שימורים. כן, כל כולו מכוסה חלקים חלקים של ברזל וגם הפנים הן מכוסות במין כובע ומסכה ורק סדק קטן לעיניים. את כל הפרטים הטריוויאליים האלה אני אומר כדי שנבין מה קורה כאן. הם נפגשים, אבל לא זו בלבד שהם לא יודעים כל אחד על זהותו של השני, אלא שטנקרד לגמרי בטוח שמי שעומד מולו הוא גבר, אביר, אויב. ומה עושה אביר כשהוא רואה עוד אביר? מנסה להרוג אותו. זה מה שעושים אבירים. כשהם לא חברים. עוד דבר, זה שאתם יודעים, אין את זה כל כך באתוס של המלחמה בימינו, להרוג מישהו פירושו להשיג תהילה. זהו מושג יווני מאוד אופייני, כן? כל האיליאדה אה, מלאה במושגים האלה, להרוג מישהו זה נותן להורג את תהילתו של ההרוג. אתם תראו למה זה נחוץ לנו כאן. עכשיו נקרא אה, חלק, נקרא לא מעט בתים מתוך הפרק השנים עשר. הפרק הזה מכונה קאנטו בדרכם של אפוסים איטלקיים ורומאים עתיקים. זהו הקאנטו השנים עשר. והוא מתחיל בבית, אנחנו נתחיל בבית החמישים ו... החמישים ושניים. והוא מתחיל מיד בהחלטה של טנקרד להילחם בחייל האביר שעומד מולו. אני אקרא את זה בעברית ואתם תראו, תראו את זה ברוסית מול עיניכם. הוא רצה לנסותה בקרב כי חשבה לגבר, יריב ראוי לגבורתו. היא הולכת בשביל המתפתל במדרון טרה אחר שער לבוא בעדו אל העיר. הוא עקב בשקיקה אחריה, ולפני שהשיגה, הרעיש שריונו והיא פנתה וקראה. אתה, מה תביא כי נחפזת כל כך? והוא עונה, קרב ומוות. קרב ומוות תקבל, אמרה היא, אם זאת תבקש, עומדת מולו בלי פחד. טנקרד הרואה את אויבו על רגליו, ירד גם הוא מן הסוס, ושניהם אוחזים מתכתם החדה 
משחיזים גאוותם ומציתים מאיבתם, בוחנים זה את זה, דומים לשני שברים יוקדים בזעם. עכשיו בא לי, בא, בית אחד נורא יפה שלא שייך לסיפור שבו פונה המשורר אל הלילה ואל השכחה, שזה המדיום שמתוכו האומן מוציא את הסיפור, מתוך החושך. אתם זוכרים אולי את הצייר האיטלקי הגדול בן הדור ההוא קרוואג'ו, שבו הכל, אצלו הכל נמצא בתוך החושך, והאומן בא עם האור של הראייה שלו וחושף למעננו את הסיפור. כך זה גם כאן. זה בית מאוד יפה, ותסלחו לי שהוא לא שייך לסיפור, זה פשוט נהדר. הו לילה שבחיקך החשוך והעמוק, ובחיק השכחה חבוק מעשה כה אדיר, היאה לשמש הזוהר לתיאטרון מלא עם רב. אנא, הנח לי, הנח לי לרושמו, ובשלווה לתערו ולשולחו אל ימים יבואו. הנח לה לתהילתם שתמשיך ותשרוד, ומצבת עולם לחשכתך תזרח בתפארתם. ומן ההמשך אנחנו מבינים שהלילה והשכחה הסכימו, עכשיו הוא ממשיך לתאר. הם לא הסתירו עוד ולא הכחישו את תאוותם. לא בפאר היו מעיניהם גם לא באומנות הלחימה. הדוק רב אינו יפה, נכון או מרהיב, אפלה וזעם תפסו את מקום האומנות. יכולת לשמוע את חרבותיהם חורקות להחריד על פני קשיות מתכת. במקור יש כאן אונומטופאות, אתם יודעים מה זה, קשקוש ורעש של מלחמה. רגליהם קבועות וידיהם בלבד זזות, אף אבחה אינה לשווא. אף פריצה לריק. כלימה גוררת חלון אלי נקמה, והנקמה מלבה את החרפה, וכך עוד כוח, עוד ועוד נוסף אל המכות. מרגע לרגע הקרב מתהדק ונסגר, ואין עוד טעם להניף חרבות. בניצב ומכים, ברוע אטום, מוחצים מגן אל מגן, קסדה בקסדה. שלוש פעמים בזרועות חשוקות הקיף האביר את הגבירה ושלוש פעמים התירה עצמה מצוות חיבוקיו חיבוקי אויב אכזר לא חיבוקי אוהב. חוזרים הם אל החרב צובעים את להבם בשלל פצעים עד שבסוף תשושים ומתנשפים הם נפרדים ולאחר עמל ופרך שוב נושמים. האחד מביט בחברו, משעין עלי חרבו את מסע גופו, דמו ניגר, אחרון הכוכבים אוסף קרניו בפני השחר הניצת במזרח. טנק רד רואה דם אויבו נוזל ואת גופו שלה, שלא שלם כמעט, הוא חוגג ונמלא גאווה. עכשיו מוסיף טסו, אהה רוחנו הנועלת שהבל פי פורטונה יטאטא לכל רוח. פורטונה זאת איזה אלת המזל. איש אומלל, על מה זה תחגוג? הו כמה דמעות את ניצחונך יציפו, כמה אומללה תהיה תרועתך. אוקיינוס של דמעות עיניך ישלמו אם חי תיוותר בעבור כל טיפה של דם. כך שותקים ודרוכים, נחו קמעה הניצים שטופי הדם, עד כי טנקרד שבר את השקט, דיבר למען יגלה האחר לו את שמו. הלא חבל שמעשה גבורה שכזה יכוסה בשתיקה. אך גורלותינו הסותרים מנעו מאיתנו תשואות. אנא, אם יש מקום לה על התחינה בין כלי הנשק, גלה נא לי את שמך ותורך, למען עדע מנצח או מת, מי העניק לי כבוד ועיקר? 
והגבירה האיומה משיבה. לשווא תשאל, כי הנוהג אוסר כל גילוי. אהיה אשר אהיה. רואה אתה את אחד מבין השניים ששרפו את מגדל המצור הגדול. לשם הדברים בער בו טנקרת בחרון. ראה שעה בה דיברת, דברך כמו שתיקתך, מורים לי, הו ברבר, לנקום. זעם חוזר ללבבם ודוחק בתשושים אלי קרב, הו קרב פרא, בנוס התבונה ובמותו של הכוח, בא במקומם הטירוף ומסעיר מלחמה. הו איזה שסע כה עמוק ורחב, בשריון ובבשר פוער את החרב בכל אשר תבליח. אם לא פרחו אז החיים, היה זה רק משום הזעם הקובלה מלא חזה. אני פוסח לבית שישים וארבע. אבל, עצור נא, באה השעה, חיי קלורינדה שחלפו. את חוד חרבו מחדיר הוא בחזה הענוג והחוד נעטף בו שותה בשקיקה את דמה וזרם חמים עולה ומציף האפוד, את האפוד העטור תחרה של זהב החופה ברכות על שדיה היא נדמה לה כבר מתה רגליה מטות ראשה סחרחר עליה היא קורסת. וכדי להשלים ניצחונו, נפל האוויר במחווה איומה, לשכב על גבע בתולה עמוקה. והיא בנופלה, בקול נמוג, לוהטת מילים אחרונות, מילים שרוח אחרת מורה לה, מילות אמונה, נדיבות ותקווה. חסד אלוהים מרעיף עליה, היא שהייתה בחייה מורדת, תהיה במותה מעתה שפחתו. ועכשיו היא אומרת לו, ידיד, ניצחת, הלך המחילתי, ומכל לי גם אתה. לא לגופי אינו יראה עוד דבר, כי אם לנפשי. אהה, שא תפילה, ואנא, שימו לב, הטבילני תהרני מן החטא, ואותן הברות גוועות הדהד אז מן כל, אומר טסו, איני יודע רך כמותו ועצוב, והוא אל חדרי ליבו ירד, ומחה כל חרון, ועיניו הוא הכניע לבכי. מעט הלאה משם בנקיק שבהר זרם פלג קטן, ואליו מעיין מפקה. שמה מיהר האביר למלא הקסדה במימיו וחזר מתאבל אל הטקס הרם הקדוש. ידיו רועדות בעודו מתיר את מסך הפנים עד עתה לא נודעו. אתם מבינים? הוא מרים את המסכה שעל פניה בשריון. הוא ראה, הוא ידע. הוא קפא בלי קול ותנועה. אהה מראה, אהה ידיעה. הוא לא מת כהרף עין. כל כוחותיו נאספו אל הרגע הזה למשמר על ליבו. כובש יגונו כיוון את כוחו לתת לה במים חיים לזלה שבחרב הרג. ובעודו ממלמל את מילות הקודש, שינה האושר את פניה, <coughs> הם קרנו בחיוך, ובשמחת מותה החי נדמתה כאומרת, השמיים נפתחים, אני הולכת בשלום. אני עוצר כאן, אולי נקרא אחר כך עוד בית או שניים. אני לא יודע מה מן המקור נמצא ברוסית, אבל אני רוצה להדגיש כמה ביטויים כאן, שאני מקווה שהם עברו. 
למשל, הביטוי שינה העושר את פניה. המדובר כאן הוא, המילה היא, היא טרנסמוטציה. היא איזה מעבר שלם של הגוף ולרוח, כמו טרנספיגורציה. ואחר כך כשהוא משתמש בביטוי מותה החי. הוא עושה את זה בכוונה, כלומר היא עוברת לאיזה מצב רוחני וקיומי אחר, אבל היא עדיין יכולה לדבר אליו, וכשהיא אומרת השמיים נפתחים אני הולכת בשלום, היא עולה לשמיים כקדושה. בפרק מאוחר יותר הוא חולם שהוא רואה אותה יושבת בין הקדושים סביב מרים הבתולה בשמיים. עכשיו אני מתאר לעצמי שהרגשתם יפה מאוד שטסו יוצר קשר עמוק, חזק מאוד, בין הדו-קרב, המלחמה, לבין ארוס, לבין מיניות. זה לא רק חיבוקים, אותם שלושה חיבוקים שהוא אומר, שזה חיבוקים של אויב אכזר ולא של אוהב, אלא כל הדינמיקה של ההתרחשות המלחמתית הזאת היא אירוטית ובעצם סקסואלית, והביטויים שהוא משתמש בהם הם, הם לא רק רומזים על זה, הם אומרים את זה חזק. אל תשכחו שהוא איטלקי ושהוא לא מודרניסט, כן? הוא רצה להגיד את זה ובגדול. אבל יותר מזה, הוא עושה את זה גם בדרך שבה הוא חושף בכל פעם לא רק כמה דומה הקרב למיניות, לסקס, אלא כמה הוא מנוגד לו וסותר אותו ומבטל כל אפשרות לאהבה וזיווג ולחיים. וכשהוא, כאילו כשמתרחש האיחוד המיני, כשיש אותה חדירה של החרב אל תוך השריון, הוא מקפיד לומר שבפנים ישנם השדיים העדינים שלה ושהם עטופים גם בתחרה עדינה. כלומר, מתחת לשריון זאת אישה עדינה וה... והחרב במקום להוליד שותה דם. כלומר, זה מאוד בוטה, מאוד, כמו שאתם שמים לב, זאת אסתטיקה ברוקית, זה ברוק, אמיתי, חזק. הוא עוסק בגוף, הוא עוסק ביצר, והוא עוסק בחלקים האפלים של הנפש האנושית. אבל, ואני מתאר לעצמי שאחרי שתלכו הביתה, אולי תפתחו עוד פעם את הפרק הזה, ותקראו אותו עוד פעם ועוד פעם, ותראו, לא רק... כמה זה היום, אלא כמה זה כתוב יפה. כלומר, זה כתוב באופן מאוד מדויק, ויש כאן פרטים קטנטנים שהם חשובים. אני לא אמנה את כולם, גם כי אין לנו זמן, וגם כי העיקר שלנו הוא רחב יותר מן היצירה הזאת. למשל, לכל מי שיודע דברים על אבירות, אז הוא יודע שדו-קרב זאת אומנות. בעיניהם, ושיש לה כללים. צריך לעשות צעד כזה וצעד כזה, וכל תנועות הן כאלה, והם מהר מאוד מקלקלים את הצד האומנותי. הוא אומר, הם לא עסקו יותר באומנות, זה היה כמו חיות. והעניין הזה הוא, גם הוא חשוב, במעבר המחשבתי הזה מתרבות ללא תרבות. כלומר, התמונה הזאת של אכזריות אה, לוקחת בחשבון שגם במלחמות יש סוג של תרבות. גם היום, זאת אומרת, זה סוג מזוויע, אבל זה סוג של תרבות. ובכן, אתם שמים לב, מדובר על זוג אוהבים שבאיזה דרך תמימה האישה ביניהם רצתה לפגוש את האהובה ליד ירושלים. 
שהוא סיפר עליה דברים כל כך נפלאים. היא לא הבינה את הסיפור. יש פער עצום, אתם שמים לב מה טסו יוצר כאן, יש פער עצום בין הסיפור האנושי והסיפור הפוליטי-דתי. הסיפור הפוליטי-דתי של להגיע לירושלים נמצא באיזה ערוץ אחר לגמרי של מחשבה, והאישה שמגיעה לירושלים לא מבינה שירושלים וכל מה שהיא אומרת לא תיתן לה לפגוש את האהובה. ליד ירושלים אי אפשר לפגוש בני אדם, פוגשים טנקים. גם היא הפכה לטנק, או לאיזה מין מכונה. אתם ודאי שמים לב שיש כאן שימוש יוצא מן הכלל, זאת המצאה לא פחות מגאונית, להפוך את בגדי המלחמה לאביזר סימבולי. כלומר, הכיסוי, שהוא כאן הרבה יותר ממדים, זה ממש מכונה. כלומר, המין האנושי לגמרי נסתר. לא רק האדם, לא רק המיניות נסתרת, כלומר, הוא לא רק לא יודע, מעלה על דעתו שזאת אישה, הוא גם לא יודע פשוט מי זה. אבל תראו כמה מעניין שהגבריות נתפסת כדבר הרבה יותר אימפרסונלי מהנשיות. כלומר, הוא חשב שהיא גבר, אז צריך להילחם. כמו שני תרנגולים, או שני חתולים, או שני... זכרים מאוד פרימיטיביים שהדבר הראשון שהם עושים זה עם זה זה להילחם. עכשיו, כשהם היו באיטליה, אנחנו לא קראנו את הפרק הזה, זאת סצנה פסטורלית במלוא המסורת של הרנסאנס האיטלקי, איך כותבים פסטורלה. אגב, הפסטורלה המפורסמת ביותר בתולדות הספרות היא של אותו טאסו. היא נקראת אמינטה, היא נכתבה עשר שנים לפני זה. וזה סיפור כזה על רועים ורועות וכל מה שצריך. בסיפור שם הוא גבר צעיר שמספר על מלחמה עתידית, והיא נערה צעירה והם נפגשים כמובן על יד מעיין, מתחת לעצי אלון מצלים, ובתוך האידיליה הזאת הם רואים זה את זו. ומספרים זה, זה, זה לזו סיפורים, ואנשים רואים אחד את השני ונוצרת אהבה. כלומר, טסו יוצר עימות נורא בין ירושלים לבין אהבה. כלומר, כשאתה נמצא רחוק ממנה, אתה יכול לראות את אהובתך והיא יכולה לראות אותך. כשאתה מתקרב לירושלים, אתה הורג את בת זוגך. יש עכשיו על הפרק רק אישה אחרת. בלתי נראית, אבל היא מוקפת חומות, וזאת העיר. והקשר, ה... הייתי אומר ממש ההיסטרי, בין הדת והמלחמה לבין העיר, והאיבה הנוראה שבין הדתות השונות, שבוודאי אתם לא צריכים את טאסו כדי שיחדש לכם בתחום הזה איזשהו דבר, מופיעה כאן, אתם שמים לב, בצורה, הייתי אומר, הכי דרמטית ואישית, אינטימית. או מה שהוא עושה בסיפור הזה, זה שהוא יוצר איזושהי זיקה אינטימית בין אנשים שהם, הוא דמות היסטורית, על טנקרד אתם יכולים לקרוא גם בספרי ההיסטוריה, אבל לא עליה. כלומר, מה שקורה בין שניהם, ואחר כך האופן שבו הוא מגלה אותה. אגב, אם תקראו אצל אריסטו, כשהוא מסביר על חוקי הטרגדיה, מהם חוקי הטרגדיה בפואטיקה שלו, הוא אומר שבאמצע הטרגדיה צריך, צריך להיות רגע של היוודעות. הוא אומר, מה זאת היוודעות? זה מעבר, מעבר מידיעה לידיעה. פשוט מאוד. חמוד. אבל הוא אומר, בדרך כלל הדבר הזה נעשה על ידי ראייה. דבר שלא ראית ואתה פתאום רואה. את זה בדיוק עושה טאסו. 
היא מורידה את המסע, הוא מוריד את המסך מן הפנים, והמילה שהוא משתמש במקור היא מסך, כמו במה, ופתאום מתגלה הזהות. והזהות היא גם זה שזאת אישה, וגם זאת שזו האישה היחידה בעולם שבאמת יקרה לו, וזאת אהובתו. ואז הוא אומר, אהה מראה, אהה ידיעה. ואתם וב... שמים לב שזה סגנון איטלקי, אופראי חזק, כן? זה, זה ממש, הוא צועק כאן ביחד עם הגיבור שלו, אהה, איי, כך הם בשפה הספרותית האיטלקית, איי ויסטה, איי קונושנצה. אתם שמים לב שהדיבור על ירושלים כאן נעשה לא בדרך אלגורית גלויה כמו במגילת איכה. ירושלים נמצאת כאן, אבל הגיבורים שייכים או לא שייכים אליה, והשייכות אליה מומחשת באמצעות השריון. כמו מין אה, חללית, אם היא מתקרבת קרוב מדי אל איזשהו כוכב, והיא יכולה להישרף מזה, כך הם, כשהם מתקרבים יותר מדי אל העיר, הם מצטפים בברזל. וכך הם פוגשים אחד את השני, ארוזים בתוך שריון. הסיפור הנוצרי החשוב הזה היה ידוע לכל המשוררים העבריים. באיזשהו אופן הסיפור הזה, קודם כל הוא תורגם, אתם יודעים, לכל שפה רצינית. שמעתי מסימון שלרוסית זה תורגם למעלה מ-40 פעם, וזה לא מקרה. רק היום טסו נשכח קצת. במאה ה-18 וה-19 הוא היה משהו מאוד מאוד נוכח, יש עליו אופרות ודרמות, יש דרמה מאוד יפה של גתה עליו, שנקראת טאסו, פואמה סימפונית של ליסט. ודרך ההשפעה הזאת אנחנו מוצאים חלקים שלו בכל מיני יצירות, ועכשיו אנחנו נעבור לספרות העברית המודרנית, שנכתבה כבר בתוך ההקשר הציוני, אם כי הקשר שלה אל הציונות הוא לא לגמרי פשוט ולא חד משמעי. אני רוצה לפתוח ביצירתו של עגנון, אחר כך לקרוא יצירה של ברנר, ואחר, שתי יצירות של ברנר, ואחר כך נחזור לעגנון. היצירה של עגנון היא קטע מתוך אתמול שלשום, הפרק הזה נקרא כלים שבורים. הרומן תמול שלשום מספר את סיפורה של העלייה השנייה בתוך סיפורה של הציונות, אתם יודעים, ישנן שורה של עליות. הראשונה הייתה בשנות ה-80 של המאה ה-19, העלייה השנייה מ-1904. עד 1918 בערך, שלישית ב-1919 וכן הלאה. העלייה השנייה היא עלייה שהייתה מאוד חשובה לגבי הסופר הגדול שי עגנון, משום שהוא בעצמו הגיע לארץ בעלייה הזאת ב-1908 מגליציה. העלייה הזאת הייתה מאופיינת בכך שרובה היו יוצאי רוסיה, חלקם פולין, ורובם היו סטודנטים או תלמידי תיכון בשלב מאוחר של הלימודים ותחילת החיים הבוגרים שלהם. זאת לא עלייה של משפחות, זאת עלייה של בדרך כלל גם אינטלקטואלים ציונים. זאת העלייה, ה, הייתי אומר, ההירואית ביותר של תולדות הציונות. היא חשובה מאוד, היא מעניינת מאוד. בעלייה הזאת עלה למשל בן גוריון, אבל החשוב לנו בסיפור הזה זה שעגנון מקשר לסיפור הגדול שלו, שהוא אגב טרגי ונורא ואיום. אני אסכם לכם אותו אולי באמת מהר. 
הגיבור שלו שנקרא יצחק קומר. קומר זה ביידיש שני דברים. זה שבא, המגיע, קומן, כן, הוא הבא, אבל קומר זה גם צרות. ויצחק, בעברית אתם יודעים, זה מי שיהיה צוחק. ולכן יש קשר קצת אירוני בין המש... שם המשפחה שלו ושמו. ובכן, הוא מנסה להיות חלוץ, חקלאי, בארץ ישראל, בפתח תקווה, אבל הוא לא מצליח, משום שהאיכרים היהודים בארץ נותנים את העבודה שלהם בשדות לפועלים ערביים. למה? כי הם זולים יותר. ועל ידי זה אנשי העלייה השנייה לא מצליחים למצוא כאן עבודה והם גובים ברעב. זה אגב די נכון. היה. יצחק עובר לירושלים ומחליט להיכנס בחזרה אל העולם היהודי הישן של מאה שערים והוא נושא לאישה את ביתו של אחד האנשים הפנאטיים ביותר במאה שערים אבל גם כותב והוא עובד כצבע, כמי שצובע קירות ושלטים. אז הוא פוגש כלב וכותב עליו כלב משוגע. מן המגע הזה עם הכלב מתחיל סיפור סוריאליסטי מאוד מעניין, שבו גם הכלב הוא גיבור של הספר, ואתם קוראים דפים רבים שהם מנקודת ראותו של כלב. בסופו של הסיפור הכלב נושך את הגיבור והוא מת. בשנים האחרונות שם יש, מסו... יש בצורת ומגפה בירושלים ורק כשמת הגיבור יורדים גשמים וירושלים נגאלת מן המגפה והבצורת. הסיפור המזעזע והאבסורדי הזה הוא מאוד מאוד מרשים. זאת אחת היצירות הכבירות של הספרות העברית החדשה והיא גם מאוד מאוד פסימית. יש בה משהו מאוד קודר על עתידה של הציונות כאידיאל קיומי וכרצון לחדש את פניה של היהדות. על כל פנים, בדיוק באמצע הספר, כלומר אם תעשו לספר מין מבחן כזה של לפתוח אותו באמצע, כמו אה, שתי כנפיים או, או משהו של פרי, אתם תגלו את הפרק הזה, את התיאור הזה של הכותל המערבי. עכשיו, אתם לא צריכים אותי כדי לדעת שהכותל המערבי זה המקום הקדוש, שהוא ציון, הוא המקום שמבטא את ה... ריכוז הגבוה ביותר של ארץ ישראל בארץ ישראל. זה המקום שסביבו הרעיון הציוני עומד. זה הציון שבציון. אבל אנחנו גם יודעים לא פחות מזה שזהו קיר, לא רק מין סוללה, אתם יודעים, זה אפילו לא קיר של בית המקדש, זאת סוללה שהחזיקה את ההר, כן? אבל זה בכל אופן. חלק מבית המקדש. והמקום הסימבולי הזה הוא המקום הקדוש היהודי. הוא הציון שבירושלים. ויש בו סוג טרגי מאוד של קדושה, שלא נראית כמו הקדושה הנוצרית או המוסלמית, אין בו לא זהב ולא, אני יודע, קמרונות כבירים. אלא אבנים עתיקות ושברים. אבל עוד דבר, וזה חשוב לסצנה הזאת, עד, עד מלחמת ששת הימים, עד 1967, הגיעו אל הכותל בסמטה אה, ארוכה שירדה אה, מלמעלה רחוב השלשלת, וזאת הסמטה שמתוארת כאן עכשיו, זה פתוח, השטח הזה. ובכן, כלים שבורים. על גב כל מעלה ממעלות האבן שבדרך לכותל המערבי מוטלים קטעי קטים של עניים, חיגרים וסומים, קטועי זרוע ובלויי רגל, טפוחי צוואר ונפוחי כפן וצמוקי לב, 
ושאר בעלי מומים ולקויי איברים, קטעי בני אדם, שיוצרה מניחם באמצע מלאכתו, ולא השלים יצירתם. וכשהניחם, הניח ידו עליהם, וריבה עינוייהם, או שהשלים יצירתם, ופגעה בהם מידת הדין. וכל מעלה שנמוכה מחברתה, צרתה למעלה מחברתה. משירדת כל המעלות הללו, אתה רואה צרור של סמרטוטים. סבור אתה סמרטוטים הם, והם אישה ובתה. ולא ניכר עם הבת צעירה מאימה, אבל ניכר שצרתה נחת. זו צרת רעב. עיניהן מביטות כנגדן, ודומה שלא העיניים הן המביטות, אלא מוגלה זו שבעיניים. מוטלים להם שיעורי גופות אלו כנגד בית מחמדנו שחרב, מקום שכל תפילה וכל תחינה שהייתה לכל אדם מישראל, הקדוש ברוך הוא היה שומע וממלא בקשתו, ועכשיו שחרב, מתפללים ומתחננים ומבקשים ואין התפילה נשמעת, ואם נשמעת, עושה היא מחצה. אדם נושה ישועת הנפש, ואינו נושה ישועת הגוף. התיאור, שלכאורה הוא פשוט מאוד, מבוסס על פרק תהילים. אתם, אני לא יודע איזו מילה ברוסית היא המילה מעלה. שהיא מדרגה. Uh, על כל פנים, שיר המעלות בשירי המעלות של שיר השירים, המעלה שמדברים עליה שם היא מדרגות כאלה, שעליהם היו עומדים הלוויים ועולים מעלה אחרי מעלה, וככל שעולים במעלות גם ברור שהשיר מספר את שבחי האל, את המעלות, המעל, המילה מעלה בעברית היא גם מדרגה וגם מעלה רוחנית, כלומר מדרגה גבוהה שבהם אנחנו עולים בסולם הרוח. המטאפורה הפשוטה הזאת של העברית, עליה הוא יוצר את התיאור הזה, אלא שבניגוד לשיר המעלות העתיק שאותו שרים הלוויים כשבית המקדש היה קיים הוא שר את שיר המעלות היורדות. אנחנו יורדים אל קודש הקודשים שהוא ההרס של בית המקדש ומה שאנחנו רואים ככל שאנחנו צועדים הוא שאנחנו רואים סבל גדל והולך ואתם שמים לב שהסבל האנושי היהודי מסודר כאן על המדרגות בסדר גובר והולך עד שבמקום הארון והמקום הקדוש ביותר קודש הקודשים ישנו הכותל ולידו שתי נשים אם ובתה ולא יודעים מי יותר צעירה ומי יותר זקנה שתיהן עיוורות מרוב מחלת עיניים ומה שאתם רואים זה רעב, רעב נורא. והדמויות כאן של שתי נשים, שוב בבת אחת, הופכות לסמל לאומי, לא במובן המודרני של המילה לאומי, חלילה, לא במובן של נציונליזם, אלא במובן של אותו חלק מן העם, באותה משמעות שפעם הייתה אולי המילה שכינה. ממלאה אותו. אתם שמים לב שהן עומדות כאן כסמל לגורלו של העם היהודי באותו רגע. לא מיותר להזכיר שהגנון עצמו הוא לוי. הוא, כשהוא היה חותם במלוא שמו, הוא היה כותב שמואל יוסף הלוי צ'צ'קס. כלומר, הוא תמיד היה מדגיש שהוא לוי. כפי שהיו מדגישים גם משוררי ימי הביניים החשובים כמו יהודה הלוי. למה זה היה חשוב להם? משום שהם רצו לטעון שהם כמשוררים 
וככותבים יהודיים הם ממשיכים את שירת הלוויים במקדש, אלא שלהמשיך את שירת הלוויים במקדש אחרי החורבן זה צריך להיות מעשה אחר מאוד. ועגנון כאן מתייחס לדבר הזה באופן מאוד מאוד מודע, על גב כל מעלה ממעלות הערב, האבן. ואז הוא אומר, כל מעלה שנמוכה מחברתה, צרתה למעלה מחברתה. כלומר, בעברית הוא משתמש בכל הטרנספורמציות של המילה מעלה למעלה למטה וכאן. ואז הוא אומר, צרתה למעלה מחברתה, כלומר, הנמוך יותר גבוה בעוצמתו. קודם כל אתם שמים לב לקשר העמוק בין סופר מודרניסטי לתנ״ך, אבל גם הצורך האותנטי בלהבין את ההבדל העצום. בין התמונה העכשווית, והיא היום אותו דבר, זה שהכותל נראה היום כמו אה, משטח גדול עם כל מיני שולחנות שמתפקדים כארונות קודש גרוטסקיים, זה נכון, אבל אה, עדיין זו תמונה של חורבן גמור. אתם שמים לב כמה המרכז בעיניו הוא שוב תמונה של נשיות, אלא שאנחנו לא יכולים לעשות את המעבר האלגורי הפשוט, שוב, כפי שהתנ״ך עושה במגילת איכה, ולהגיד, איכה ישבה בדד, כלומר, העיר כולה היא אישה. הריאליזם חשוב כאן לא פחות מן האלגוריה. כלומר, האישה האותנטית, הבאמת ענייה, הבאמת אחת, הבאמת נוכחת, הבאמת עיוורת. היא זאת שמסמלת דווקא באנושיותה ואת זה שאין תיקון לגוף שלה כמו שאין תיקון לגוף של אף אחד כשהוא מתפלל בבית המקדש כשהוא חרב. אני במהירות הזאת עובר עכשיו לברנר ואנחנו קודם כל נקרא קטע מסיפור שנקרא בין מים למים שמתאר דבר מאוד אה, אופייני לעולמה של ירושלים הישנה ובכלל לכמה קהילות יהודיות והיא התופעה של חופה שחורה. זה חופה של נכים שנועדה להפוך באופן מגי לסוג של סוג של הצלה לקהילה. אני לא אספר לכם את כל הסיפור, מסופר שם על הדסה, ילדה קטנה שחולה ומתה, אבל אנחנו נקרא כאן תיאור של לוויה, ש... לא, של חופה שעושים בבית קברות, בבית קברות ירושלמי, בתקופת העלייה השנייה. זאת אותה תקופה כמו מה שאנחנו קראנו קודם. בערב ההוא אשר בו הוכרחו להעביר את הדסה הקטנה לבית החולים של רוטשילד, הועמדה החופה השחורה בחצר בית הקברות. להשתתף ולראות במחזה יצא כל ירושלים. מימין משה, ממאה שערים, ממשכנות, מבתי הבוכרים ומכל המקומות. כל השכונות האלה עוד קיימות. ירושלים השומרת על ירושת אבות וזיכרון קדמונים, המתפרנסת מפירורי כל שולחנות בתי ישראל, בית ישראל שבכל העולם, המסמלת את כל גאון היהדות התולדתית על וכל הדרתה, השולחת את נעריה חתניה לחדרים ולישיבות, וגוזזת שערות נערותיה כלותיה במוקדם, המוציאה מחורבותיה ומאוהליה בזויי אדם וחלאת המגורש הנצחי המספיקה לכל תפוצות זרע יעקב שמירות, עשבים לסגולות, פתקאות על קבלת נדבות והבטחות להתפלל במקומות הקדושים. ירושלים החלוקנית, השקועה, 
כקופת תולעים, באשפת הבטלה, בבורשת אי החליפה ואי התמורה, קרקרה, סענה וחגגה ביום ההוא. היו קהל רב גונים, מכל העדות ומכל הכוללים, גברים בתחתונים לבנים, בסנדלים ופוזמקאות, בחל"תים מנומרים ובאבנתים רחבים, ילדים דקים כקסמים ובעלי זנבי פאות ארוכים, מתנועעים, נשים משוקצות ועושות רושם של מכשפות, אשר כישרון הכישוף שר מעליהן, בתולות דדניות וכן הלאה. אני רק אקפוץ טיפה אל העמוד הבא שבו הוא גם מזכיר שהיו גם כמה נוצרים סקרנים והיו, והם, והם היו מזוינות בכלי השקפה ועדויות בשמלות דרך מיוחדות להן לבדן עמדו סמוך לכל דבר תיירות אנגליות שכל אחת מהן בתבניתה הדקה והגבוהה ובהיובש המשונה, הלא האישתי, שבפניה נדמתה לשלושה קופים נתונים זה על גב זה. Uh, אני עוצר כאן. אתם בוודאי שמים לב שהדובר כאן הוא מאוד ביקורתי לגבי מה אנחנו פוגשים כאן. וכאן אנחנו פוגשים את ההענשה, את הפרסוניפיקציה האופיינית לכל ערי העולם, כפי שאנחנו פוגשים אותן בתרבות, כשהוא אומר, ירושלים החלוקנית השקועה כקופת תולעים באשפת הבטלה. כלומר, זאת לא אלגוריה, אלא קודם בא תיאור שמחלק אותה באופן סוציולוגי לכל מיני עניים מכוערים. וקבצנים וכל מיני שנוררים ואחר כך באה הכללה המטאפורית היא שקועה כקופת תולעים באשפת הבטלה זהו הדיבור הציוני המודרני מול ההתיישבות האורתודוקסית המסורתית של ירושלים שכידוע לא התפרנסה בכוחות עצמה עד אז במידה מסוימת גם אחר כך אבל הנקודה העקרונית כאן היא שהדובר פשוט שונא את זה. ואנחנו פוגשים בספרות העברית החדשה, גם אצל עגנון וגם אצל ברנר, לא מעט התייחסויות אל ירושלים המסורתית דווקא, כאל המקום המנוון, הרקוב והמכוער ביותר בארץ הזאת. וזה אגב. נסמך על עדויות די ריאליסטיות. קודם כל, גם היום אני מוכרח להגיד, זאת, יש לה חלקים יפים לירושלים. אני אגב ירושלמי ואני מאוד אוהב את ירושלים, אבל צריך לראות שהיא לא כולה נורא יפה, רק כמה חלקים. אבל זה לא הנקודה. אתם יודעים שבסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, היו כאן שורה של סופרים ומשוררים, מרק טוויין, פלובר וגוגול ועוד כמה אנשים, הם היו פה ותיארו את זה וכל התיאורים שלהם, של ירושלים, זה דבר פשוט נורא. קודם כל אי אפשר היה כמעט להיכנס אליה מרוב הסירחון. זאת הייתה עיר מוזנחת בפאתי האימפריה העות'מאנית לעות'מאנים לא היה שום עניין במקום הזה שלא הביא שום תועלת כלכלית רצינית. היא הייתה רק מקום קדוש, והקדושה לבדה יצרה בהרבה מובנים, בכל ההקשרים בירושלים, ניוון, דגנרציה. לא היה כאן שום יצירה רצינית. אגב, גם מבחינה ארכיטקטונית, חוץ מהמקדש המוסלמי, אין כאן בשום דבר מה להתגאות. אני מקווה ששמתם לב לזה, הכנסיות היותר יפות לא נמצאות כאן וגם לא בתי הכנסת. לכן כשעגנון חושב שסוף הציונות זה להיכנס בחזרה למאה שערים, הוא בפירוש חושב שזה הכוח של ירושלים כנוכחות תרבותית ששואבת אל תוכה 
אל תוך רגרסיה ודגנרציה. אנחנו נקרא עכשיו עוד קטע של ברנר, שמתחיל במילים ירושלים. כל פעם הוא מתחיל במילה ירושלים. אתם רואים את זה? זה בעמוד 11 שלכם. ירושלים, אמה הצעיר לנפשו ועלתה הייתה בעיניו. חנות קודש זו שהכל מוצג בה לראווה. אטליז קודש זה שהקדושה נמכרת בה בונקייה. זקנה בלה זו שלא ידעה מעולם בושת. שכל ערכה היה תמיד במה שהגידו אחרים עליה. ירושלים, הניד הצעיר בשפתיו הסדוקות. הלא עיר כזאת היא מן הנמנע שם, באיזו מארצות המערב או ארצות הצפון. אותן הארצות עם יושביהן העמלים, האמיצים, הבונים. הלא עיר כזו התלויה רובה ככולה על הבטלה ועל החלומות המסקרים ואשר ממנה תצא חנופה, כזב וניבול, יהודי ולא יהודי, לכל העמים. הלא עיר כזו מקומה רק במזרח הבטל, המנומר, הנמס בזוהמתו, שהבלי ימי קדם התלויים עליו, המה כל תפארתו. ירושלים בלה הצעיר את רוקו, עיר שרובה יהודים ואיזו יהודים, החוליה היותר עבה של השלשלת, הבריאה היהודית התאוותנית, שאין בה טיפת דם וקורטוב של כוח למלא את אהבתה, הבריאה שאינה מסוגלת למלא בעצמה אף צורך אחד מצורכיה ההכרחיים, הבריאה החשבנית והפכחנית עד כדי זיהום, הנעדרת כל רגש אהבה לאיזה מקום שהוא בכדור הארץ, הבריאה שאינה יודעת משום עבודה אנושית, המלאה הזיות של פירי אדם, ויחד עם זה רחוקה מכל משאת, משאת נפש, השפלה עד לידי מצב של תולעה נרמסה, והגאוותנית עד כדי מדרגה של חסיד בלוי המלקק שיריים. זהו. אתם יודעים מה זה משיריים? בסעודה חסידית הצדיק יושב וזורק חתיכות של אוכל אל מתחת לשולחן והחסידים רצים למטה ואוספים את החתיכות האלה כי זה קדוש, כי אלה, אלה חתיכות אוכל קדושות. זה באמת מנהג חסידי. אבל לא כל אחד חושב שזה נפלא. ואתם שמים לב איזו עמדה יש בסיפור הזה. זה לא העמדה של ברנר עצמו, אלא זו עמדה של דובר צעיר ציוני. אבל זה לא רחוק ממה שברנר עצמו חושב. אני רוצה להבליט כאן כמה משפטים מבריקים. והראשון בהם זה זקנה בלה זו. שלא ידעה מעולם בושת, שכל ערכה היה תמיד במה שהגידו אחרים עליה. הנקודה על ירושלים זה שכולם מדברים עליה, היא לא עשתה בשביל זה כלום. ו- ו- ואתם שמים לב שכאן היא לגמרי בצורה של דמות כמו במגילת, סליחה, כמו במגילת איכה, אלא שכאן היא מופיעה, לא כאישה אלא כזקנה בלה ובעצם מין זונה. או בהמשך, המקום הזה שהוא כולו שקר, שהבלי ימי קדם תלויים עליו הם הכל תפארתו. כלומר, כל מה שבא מן העולם העתיק, כלומר סיפורו של דוד וסיפורו של, של, סיפורו של שלמה וכל הסיפורים האלה, אחר כך סיפורו של ישו ואחר כך סיפורו של מוחמד והסוס שלו בורק, זה בעיניו הבלי ימי קדם, כלומר אגדות. כלומר זה הדבר היחיד שהוא תפארתה של ירושלים, אין לה שום דבר באותו זמן בוודאי, אני לא יודע אם היום יש, אבל ודאי לא היה אז שום דבר שהוא 
חדש יותר מאשר האגדות הקדמוניות האלה. והדבר האחרון זה שהיא סמל לאי עבודה, לאי היכולת של אדם להביא את צרכיו ההכרחיים. וזאת ביקורת על הציוויליזציה היהודית כפי שהציונות ראתה אותה. שלא ראתה אף פעם את עצמה כדבר שצריך באמת לפרנס את עצמו, ובעיקר את אותו חלק אורתודוקסי בתוכה, שחשב שחובה על אחרים לפרנס אותו. כך רואה ברנר את ירושלים כמקום לא רק מכוער מאוד, אלא כמקום שמייצג את הדבר שנתפס בעיני הציונות ככיעור של הציוויליזציה היהודית. וכשל המחלה שלה, של החלק המנוון והרגרסיבי בתוכה. עכשיו אנחנו חוזרים לעגנון, ועכשיו לחלק אחר לגמרי, בעל נימה אחרת לגמרי, הרבה הרבה יותר אולי אנושית ומרגשת. שוב פעם תיאור של הכותל, שוב פעם תיאור של המון אנשים שבאים להתפלל. אבל זה לא תיאור גרוטסקי. המדובר הוא על שנת 1929, בחודשים שהקדימו, אתם יודעים מהם מה המאורעות, האירועים, אירועי האיבה, לא בדיוק פוגרום, אבל זה דומה אולי לפוגרום, שהיו בין הערבים והיהודים. בסוף שנות ה-20 ובשנות ה-30 בארץ ישראל. והם התחילו חודש או חודשיים אחרי האירוע הזה, והעילה לתחילת המאורעות מצד הערבים היה עניין שהיה בכותל. היהודים רצו להניח ספסל וגדר בין אזהרת נשים ואזהרת גברים. והווקף שראה את עצמו בעלים של האדמה במקום הזה, ראה בזה כיבוש של שטח ערבי קדוש, וזאת הסיבה שהתחילה המלחמה ההיא, שהייתה מאוד חמורה. ואתם תראו מה מזה יש כאן. אני מזכיר לכם, מי שלא זוכר בדיוק, בשנים האלה כבר לא היה השלטון העות'מאני. בארץ ישראל אלא המנדט הבריטי. ולכן השוטרים שעומדים ליד הכותל כאן הם שוטרים בריטים. וזאת המציאות הפוליטית והתרבותית שבתוכה נמצא הסיפור. <coughs> הסיפור נקרא תהילה. זה אחד מהסיפורים הנפלאים ביותר של עגנון. הוא נכתב ב-1950 והוא Uh, במרכזו עומדת אישה בת מאה וארבע, אישה מאוד מאוד חכמה, זו דמות גאונית בפני עצמה, uh, ואתם תקראו את הסיפור הזה, זה לא ענייננו כרגע, אני לא אסכם אותו כי הוא כל כך מעודן ואינטימי ומרגש, זה סיפור נורא יפה, מי שמכם לא קרא אותו עדיין, אני מקנא בו, משום שזה עוד לפניו. על כל פנים, כאן פוגשים אותה לרגע ליד הכותל, ותראו מה היא עושה כאן. משער יפו ולמעלה עד לכותל המערבי, אני רגע עוצר כאן, רגע. שמתם לב שהוא אומר משער יפו ולמעלה עד לכותל המערבי. כל מי שהיה בשער יפו והלך לכותל המערבי יודע שזאת ירידה תלולה של למעלה ממאה מטר. אבל אל הכותל המערבי עולים גם אם יורדים. אתם הבנתם את זה? כלומר, הגיאוגרפיה היהודית נמצאת על מרחב אחר של ערך וקדושה, ולכן משער יפו ולמעלה עד לכותל המערבי נמשכים והולכים אנשים ונשים מכל העדות שבירושלים עם עולים חדשים שהביאם המקום למקומם ועדיין לא מצאו את מקומם. אני לא יודע מה מזה יש ברוסית, כי הביאם המקום למקומם, מקום בעברית הוא אחד משמותיו של האל. כלומר, אחד משמותיו של האל בעברית זה מקום. 
אז הביאם המקום למקומם, אבל לא הגיעו למקומם, כלומר עוד לא מצאו בית ופרנסה. ברחבה שלפני הכותל, בסוכת שוטרי המנדט, ישבו להם שוטרי המנדט, כדי שיראו שאין שמירה למתפללים, אלא הם. רואים זאת מחרחרינו ומחרחרים, ומתכנפים המתפללים ונדחקים לאבני הכותל. מהם בוכים, מהם תוהים. ואתה, אדוני, עד מתי? כבר ירדנו למדרגה התחתונה, ואתה שוהה לגאולנו? מצאתי לי פיסת מקום אצל הכותל. פעמים עמדתי בין המתפללים, ופעמים בין התוהים. תוהה הייתי על אומות העולם. לא דיים שטורדים אותנו מכל הארצות, אלא שטורדים אותנו אף בביתנו. אם שאני עומד, נדחקתי ממקומי על ידי שוטר משוטרי המנדט, שדחק במגלב שבידו. מה הרגיז ליבו של זה, שכל כך היה זועם? חולנית אחת זקנה, הביאה עם השרפרף להישב עליו. קפץ השוטר? הוא בעט בשרפרף והפיל את הזקנה ונטל את השרפרף לפי שעברה על החוק שחקקו חוקקי המנדט שאסור למתפלל שיביא ספסל לכותל. ראו המתפללים ושתקו שהרי מי יכול לדין אם שתקיף ממנו? באה אותה הזקנה שהכרתי והביטה בו השפיל השוטר עיניו והחזיר את השרפרף. קרבתי אצלה ואמרתי לה, יפה כוח עינייך מכל הבטחותיה של אנגליה, שאילו אנגליה נטלה לנו דקלרציה של בלפור ומשלחת בנו את פקידיה לבטלה. ועד זקנתי נתת עינייך באותו רשע וביטלת את מזימותיו הרעות. ענתה ואמרה לי, אל תאמר כן, גוי טוב הוא, שראה בצערי והחזיר לאותה ענייה את שרפרפה. התפללת מנחה? למה אני שואלת? שאם פנוי אתה, אגלגל לידך מצוות ביקור חולים. הרבנית שתחיה חלתה, עכשיו חולה ממש היא. עם רצונך בוא ואראה לך דרך קצרה. נטפלתי לה והלכתי עמה. עכשיו אתם שמים לב, האירוע שנמצא כאן, הזקנה שהוא, שמדברת איתו זאת תהילה. שמעו תהילה. אגב, שכחתי להגיד, פירוש השם תהילה זה להגיד את תהילתו של מישהו. וזה יחיד כביכול של תהילים. וכל יום בימיה היא קוראת יום של תהילים, שזה בערך חמישים פרקי תהילים. כלומר, ככה היא עושה את לוח השנה שלה לפי פרקי התהילים שהיא קוראת. זה השם שהיא נתנה לעצמה, על... זה, זה המשמעות של השם שהיא נתנה לעצמה אחרי שאביה קרא לה תהילה. אבל הנקודה החשובה היא כאן אתם שמים לב, היהודייה הזקנה החולה הביאה שרפרף. השרפרף, כמו העניין שאחר כך התחיל את המאורעות, הוא אירוע פוליטי בעל משמעות קשה. מזה יכולה לפרוץ מלחמה, מזה פרצה מלחמה, מדבר דומה מאוד אחר כך. המבט שנותן את תהילה בפקיד האנגלי, בשוטר האנגלי, גורם לו להחזיר את השרפרף. עכשיו מתחיל הדיאלוג המעניין הזה. הסופר אומר לה, העיניים שלך יותר חזקות מאנגליה. כלומר, העיניים שלך הן אירוע דתי מאגי. היא אומרת לו, אתה פספסת את הנקודה. המישור שבו מתרחשת העלילה ביני לבין האנגלי הוא ריאליסטי והוא אנושי והוא אינטימי. אני הסתכלתי עליו 
הוא במקרה איש טוב, הוא ראה אותי, החזיר את הספסל. אל תעשה מזה מגיה אפוקליפטית אלוהית. אנחנו בני אדם, יכול להיות שגם שוטר אנגלי הוא בן אדם, זה המישור שבו אנחנו יכולים לעשות משהו. הוא הסתכל עליי, ראה בצערי, החזיר לה את הספסל. עכשיו היא שואלת אותו שאלה, התפללת מנחה? הוא עונה לה? היא גם לא מעניינת אותה התשובה. בוא, יש דבר יותר חשוב מלהתפלל מנחה בכותל, יש אישה זקנה חולה. ועכשיו היא באמת חולה? אז בוא. כלומר, אתם שמתם לב, היא מאוד יהודייה, אבל היא נותנת ליהדות שלה משמעות מתוכה, מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, תהילה וירושלים זה דבר הרבה יותר מעניין מאשר האלגוריה של ברנר. זאת אישה אותנטית. אגב, אני, יש לי ידידה שטוענת שהיא מכירה בדיוק מי זאת הייתה, אבל זאת שאלה אחרת. הוא יוצר דמות אמינה, מעניינת מאוד, אינטליגנטית, מבריקה, שבה אה, אנחנו רואים את הפער העצום בין היחיד והפוליטיקה, אבל גם את הקשר המעניין שה... אינטימיות האנושית יוצרת מתחת לפוליטיקה. הייתי אומר שכאן אנחנו מוצאים את ירושלים כאירוע של חיים. חיים יהודיים, אותנטיים, שהם מעבר לשאלות הגדולות, בדיוק ההפך מטאסו, בדיוק ההפך מלהתלבש בשריון, אלא להוריד שריון. אתה רואה את האנגלי הזה, הוא ראה את העיניים שלו, אני ראיתי את העיניים שלו, יצרנו קשר, אפשר לעשות את זה. עכשיו, האפשרות לעשות את זה, עצם הדבר הזה, את זה מביא עגנון אל הכותל. אתם מבינים? לעשות את זה סתם ברחוב, אפשר גם בתל אביב או בחדרה. להביא את זה לכותל, פירושו, לשים את זה בתוך הקודש הקודשים של הפוליטיקה. כלומר, זה המקום שבו הורגים אחד את השני ממש. עד היום, ואולי עוד הרבה דורות. זה המקום. שבו הוא מפעיל מבט אחר. לא שלא, אתם שמים לב, הוא האידיוט. זה אומר לה, את יותר חזקה מאנגליה. זה אומר, לא יותר חזקה מאף אנגליה. הנקודה היא אחרת לגמרי. עכשיו, אני חושב שכאן אנחנו מקבלים את הקשר בין נשיות וירושלים, שבו הייתי אומר, ירושלים מקבלת איזשהו הוד אנושי שאין לה משלה. על ידי ההיסטוריה שלה, אלא דווקא על ידי החיים האותנטיים בתוכה. זאת אפשרות שבה חיים אותנטיים חדשים בתוך העיר יכולים לתת לה ערך. בואו נקרא עכשיו עוד תמונה אלגורית לסיום, שבה אנחנו נסיים את הדיבור על ירושלים היום, וזאת תמונה של סיפור מאוד מעניין של עגנון. שהוא כתב לפני מלחמת ששת, ששת הימים, ובו הוא מתאר מן הזיכרון טיול בתוך ירושלים העתיקה, כפי שהוא זוכר את זה מהתקופה שבה הוא היה... אה, רגע... נכון. תודה. עכשיו, אלה שני קטעים לא המשכיים בדיוק. מפרק שנקרא, מפרק מתוך סיפור שנקרא לפנים מן החומה. ובו הולך המספר עם דמות נשית בשם לאה בתוך העיר העתיקה. וזה תיאור של העיר העתיקה. עכשיו הוא מתאר את חברתו לאה. רגליה קלות וכל עקוב לפניה כמישור. אבני נגף שאני מתנגף בהן מחליקות לפנים ואף הרחובות שאינם יודעים את מוצאיהם ומבואיהם עושים לה דרך ואפילו שיירי הבתים שחרבו מתבטלים לרגליה ואין לפניה לא מעלות ולא מורדות. בקיאה עליה בעיר שעשתה בה את ימי נעוריה 
ועדיין ימי שבתה כאן לפנים מן החומה, חזק בה וניכר שאלו מיטב ימיה היו. מהלכת לעליה אמי בעיר מרובע לרובע ומרחוב לרחוב. ידה אוחזת בשמלתה הארוכה שמגעת עד למטה מרגליה ושולי השמלה נגררים עד לאדמה עד לאדמה ולא על האדמה שמגבהת לה את השמלה מקצת מה שהוא למעלה מן האדמה. עכשיו אני פוסח על שתי שורות לאה כמו שאתם רואים לאה כמו שאמרתי עשתה את ימי נעוריה לפנים מן החומה ומכרת כל מקום ומקום וכל אבן ואבן. על אבן אחת שיחקה בבובות ועל אבן אחת חקק לה אביה צורות עתיות לשון הקודש כשהתחילה לומדת תורה שיחידה היא לאביה לפיכך היה מחזיק למלמדים טובים ללמדה תורה אבל את האותיות הראשונות חקק הולה באצבעו על האבנים ואף אני מכיר מקצת מן המקומות שבעיר לפנים מן החומה לא כלאה בת ירושלים שעשתה עם אביה את מיטב ימי נעוריה בעיר לפנים מן החומה שבית גדול היה לאביה בעיר לפנים מן החומה ובו הייתה יושבת עם אביה ואני הרי בחוץ על הארץ נולדתי אלא שכבר לפני שבע שמיטות עליתי לירושלים וקבעתי את דירתי בירושלים וראיתי את ירושלים באבלה ובמשושה בחום ובקור ובגשם ובסופה בשבתות ובימים טובים בימות החמסינים שהכל מתחבאים בבתיהם מפני הרוח האטומה ובלילות האפלים שהכל מבקשים בהם שינה לא היה יום שלא הייתי בעיר ולא היה מקום שלא הייתי שם חוץ מאותם המקומות שאין אדם מישראל נכנס לשם. מקום אחד משום שגזרנו על עצמנו שלא להיכנס לשם, ומקום אחד שגזרו עלינו אחרים שלא לבוא לשם. עד לאותו היום שנתנבא עליו יחזקם, יחזקאל בסימן ל"ו פסוק כה. כלומר, הגאולה. עכשיו בואו נראה רגע מה יש כאן, זה דבר מאוד מעניין. שמתם לב שכשהיא הולכת, כל עקוב לפניה כמישור. אני מקווה שאתם שמים לב שזה בנוי על הפסוק המפורסם מישעיהו, כן, והיה יעקב למישור, הפסוק שמטהר את אחרית הימים. כלומר, היא נמצאת באיזשהו ממד. איזושהי ספירה על זמנית היא שייכת לירושלים הקדמונית והיא גם שייכת לירושלים של העתיד והיא נולדה בירושלים ואביה לימד אותה את אותיות הקודש כשהוא כותב אותן באצבע על האבן אתם מבינים בוודאי שזו דמות אלגורית שהיא השכינה עצמה ואביה הוא הקדוש ברוך הוא העובדה שהיא נקראת לאה אני אכנס אליה בהם לא אכנס אליה כרגע אבל אתם שמים לב היא לא דמות ארצית והוא מלווה כאן והיא אחר כך מראה לו היא אומרת כאן עמד ביתו של אבא וכן הלאה כלומר זאת הרוח של ירושלים באותו מובן אה, שהם מדברים, אתם יודעים הרומאים יש להם מושג מאוד יפה שנקרא גניוס לוקי, הרוח של המקום, הגניוס של המקום, הגניוס של ירושלים כאן זאת הדמות היפה הזאת, אלא שעגנון עושה לה דבר נורא מיוחד, כלומר היא, הוא מדבר עם אלגוריה והיא הופכת לנגד עינינו לדמות כל כך מוחשית יש לה אפילו נקודות כאלה ארסיות קצת יש לה הומור יש לה סיפורים הדמות הזאת של ירושלים כאן היא מופיעה בצורה הכי רחוקה ממה שאפשר להעלות על הדעת מן הדמות כפי שהוא מתאר אותה 
בתמול שלשום או בסיפורים של ברנר. היא אישה מקסימה לחלוטין, וכשמהסיפור מסתיים, הוא יושב איתה על אבן, על ספסל מאבן, שהוא מסביר שם שזה הזמן, והם כמעט מתנשקים, אבל אז הם לא מתנשקים. ואז הוא מסביר שהם היו מתנשקים רק באותו יום שבו לא היה יותר הבדל בין זכר ונקבה. לגמרי ברור שהיא גם בבחינת הנשמה, כן? כלומר, הוא, היא איזו השלמות שלו עצמו. זה סיפור נורא יפה, זה סיפור מדהים ביופיו, הוא פיוטי ביותר. וכאן אנחנו פוגשים בתוך הזמן המודרני, ובתוך הקשר היסטורי מאוד עכשווי, גם לגבינו, את האפשרות להעלות אלגוריה חדשה, שמבוססת על העבר, אבל יש בה סגנון חדש לגמרי, וגם איזו אפשרות עכשווית לעשות אותה. אתם ודאי מרגישים כשאתם קוראים מגילת איכה, מבינים כל מילה, אבל לגמרי ברור שכתב אותה אדם עתיק. כמו כשאנחנו קוראים את טאסו, אנחנו רואים זה נפלא, אבל זה אדם של המאה ה-16. זה לא אדם מודרני, זה מאוד מאה ה-16. כן? ואילו כאן אנחנו רואים איזו אפשרות שהיא גם עתיקה מאוד, והוא בכל זאת מתקבלת על הדעת כאפשרות מודרנית לדבר על ירושלים כרוח נשית, והיא גם נורא נורא יפה. היא אפילו מאוד סקסית בדרכה המאוד מעודנת, הייתי אומר. אז עד כאן, תודה רבה לכם, ואם אתם רוצים לשאול שאלות, הם מוזמנים.